Mamimiss kita, Ana. Mag-chat tayo, ha? Just message me kung kailan ka pwede. Ayoko mo walang tayo ng communication, please? I smile. Oo naman, Lori. Kaying dalaw ni Darielle, may message ko agad kayo pagdating ko doon. I promise. Just take care, okay? Sana naman take six months kami ng parents mo. First half sila, second half kami. Hindi ba pwede yun? Or kahit three months na lang. Gusto sana kita makasama. Namin ni Valerie. Ibe-message ko kayo agad, promise. I need to go. Baka maiwan ako ng flight ko. I will miss you both. Niyakap ko sila pareho. A tear fell from my eye. It's really not goodbye, right? It's see you again. I love you both. Take care. Pagkasabi ko rin tumalikod na ako tumiretsa na sa eroplanong sasakyan ko. I will miss Dory. How talkative she is. Kung paano niya ako napapasay sa mga kwento niya. Kung gano'n siya kasweet pag magkasama kami. Kung paano niya ako i-motivate pag nawawalan ako ng pag-asa. Lahat-lahat na mimiss ko sa kanya. Mamimiss ko rin si Darielle. Kung paano niya ako pinapasaya tuwing malungkot ako. Kung sino yung lagi andyan para sa gabi na ko. Yung knight in shining armor ko. Yung taong laging umiintindi sa akin. Lahat ng pinaramdam sa akin ni Darielle na mimiss ko. Importante sa akin si Darielle. Pero hanggang kaibigan lang talaga yung tingin ko sa kanya. Pero sobrang thankful ko kasi andyan pa rin siya kahit ganon. Handa pa rin siyang mahalin ako kahit hindi ko masuklian. Yung pagmamahal na binibigay niya. Salamat, Dariel. Sobrang salamat sa lahat. Kamusta kaya si Christian? Ano na kayang balita sa kanya? Miss na miss ko na siya. Yung ngiti niya, yung tawa niya, yung pangasar niya, yung pagiging moody niya. Kung paano niya ako titigan pag magkasama kami. Kung paano niya sangitan yung ibang babae pag magkasama kami. Lahat sa kanya sobrang mamimiss ko na. Sana pala nalaman ko agad na mamamatay na ako para hindi ko na lang siya pinakawalan pa. One year na lang. One year na lang natitirang araw para sa akin. Lord, Sana naman maging masaya na ako kahit ngayong one year na titira na lang. Gusto kong baunin lahat na masayang memories na kaya kong gawin sa isang taon na yon. Ayokong sayangin kahit isang araw sa isang taon na yon. Please sana kahit yun na lang. Ayoko mag goodbye. Para sa akin pag nag goodbye ka. Kakalimutan ka na nila kasi wala na talaga. Kaya mas gusto kong sabihin na see you again. See you again everyone. I will surely miss everyone. Lori's POV Bumalik na kami sa university ni Dariel. Andito kami ngayon sa room namin ni Ana. Walang ibang tao. Kami lang ni Dariel. Lunch break kasi kaya lahat ng tao nasa cafeteria. Inatid lang talaga namin si Ana sa airport. Ang bigat-bigat sa pakiramdam na alis si Ana. Hindi ko alam kung bang huling pagkakato na magkikita kami. Ang hirap isipin. Ang sakit. Napaiyak na lamang ako. Shh! Suportahan na lamang natin yung desisyon ni Ana. Ang hirap kasi Dariel. Sana hindi na lang siya umalis. Vlog. May narinig akong ingay kaya tinignan ko kung ano nangyari. Hindi ko alam kung ano nangyari pero nakita ko na lang si Dariel na nakahiga sa sahig habang hawak yung pisngi niya tapos nakatayo si Christian sa harap niya habang nakaklose fist. Nilapitan ko agad si Dariel. Ano bang problema mo, Christian? Akala ko ba boyfriend ka ni Annabelle? Bakit tinayaan mo siyang umalis? Hindi niya ako pinansin. Nakatitig lang siya kay Dariel na parang galit na galit. Sana nga girlfriend ko na lang si Annabelle. Sagot naman ni Dariel Girlfriend mo naman talaga si Annabelle, hindi ba? Kaya nga niya ko iniwan talaga ang mahal niya, di ba? Tumayo na si Dariel Tumawa muna sa kasi ng si Christian Dahilan para matumba si Christian Ano ba? Tumigil nga kayo? Sigaw ko sa kanila Valerie, hayaan mo kami Para magising na gagong to Gumante ng suntok si Christian kay Dariel Hindi sana ko iniwan ni Annabelle Kung totoong dahil to sa'yo Gumante rin naman si Dariel Hindi mo alam ko anong totoo Sumuntok ulit si Christian Ikaw mahal niya kaya hindi niya ako kayang mahalin Si Dariel naman ulit Kago, ikaw lang ang mahal niya Susuntokin pa sana ulit ni Christian si Dariel Pero napatigil siya What did you say? Sabi niya Sana nga ako na lang yung mahal ni Annabelle Pero hindi Christian Dahil ikaw ang mahal niya Oo, minahal niya ako dati Pero simula nang dumating ka sa buhay niya Ikaw na ang minahal niya Kahit anong gawin ko para mabalik yung pagmamahal niya sa akin dati, walang epekto dahil ikaw talagang mahal niya. Then why? Why did she left me? May tumulong luha sa mga mata ni Christian. Ngayon ko lang nakita si Christian na magkaganto. Kahit kay Lois noon, nagmukmuk lamang siya sa kwarto niya. At laging umiinom. Pero hindi ko nakita nagkaganto si Christian noon. Dahil pinakusapan siya ni Lois, ipabaya ko sa kanya. Dahil sabi ni Lois, may sakit siya at mamamatay na siya. But it turned out na hindi yun totoo. Baliktad pala. Ako na ang sumagot. What do you mean baliktad? Oh, come on, Christian. I know you're not dumb. You know what Valerie means. No, that's impossible. Tell me you're joking. 
How I wish she is joking, but she's not. How did that happen? No, not my Annabelle. Please tell me that you're joking. Napaupo si Christian sa kaamiya. I never saw him like this before. Nirapitan ko siya. May brain tumor siya. Fifteen pa lang siya, alam niya na. But she kept it in her. Ayaw niya may makaalam na iba dahil pwede pa namang madaan sa medication. I know you know her story about her parents. Binanggit niya sa akin yun. Natigil lang pag-inom niya ng gamot dahil hindi ko siya binigyan ng allowance ng parents niya. Hindi daw kasha sa budget niya. Naalala ko yung mga linya niya kapag gusto niya magtipid dahil marami daw siyang gastusin. I miss her already. Then she told me na sinubukan niyang magpariwanag sa iyo. But you did not believe her. At first, she's willing to undergo some tests to see if there are other ways to treat her. But after your conversation with her, she does not want to continue the test. Gusto niya na lang daw makasama yung family niya. I'm sorry, Annabelle. I am so stupid. I'm so sorry. Paulit-ulit na sinasabi ni Christian. Christian, the clock is ticking. Only one year is left. What are you going to do? Sabi ni Ariel. Tumayo siya sa kadalaretsa na labas ng room. Saan pupunta yun? Tanong ko. Kanino pa ba? Eh di sa Annabelle niya. I smiled. Buti naman kung ganun. I wish Anna to be happy. I want her to be happy. At alam kong si Christian ang isa sa magpapasay sa kanya. I love Anna so much but I know Christian loves her more than I do. Christian's POV Good afternoon, this is Gian speaking. How may I help you? I want to book a flight going to New York this evening. Don't you want to reschedule your flight, sir? It will cost you too much if you want your flight to be this evening. I don't care how much it costs. Just give me a flight tonight. I'll just text you my info. I ended the call. I am sorry, Annabelle. I was wrong. I'm really stupid for saying those things to you. Wait for me, Annabelle. I'll be coming to you. Annabelle's POV. Buzz. Miss Annabelle, is that you? Oh my God, you've changed a lot. Come in. Sir Ismael and Madam Andrea will be very happy to see you. Hi, Nanay. I'm back. I said and smiled to her. She is one of our maids. I call her Nanay because she's the one who took care of me when Papa and Mama is busy in the company. I will call your Mama and Papa. After a while, Annabelle. I heard Mama said. She hugged me tight. I miss you, she said. I miss you too, Ma. How's my baby? Papa asked. I miss you, Papa. I miss you too, my Annabelle. This calls for a celebration. Mama said I will invite everyone. Papa said, Huh? What do you mean, Mama? Papa, we'll be having a party. Isn't it great? You're here and we have something to tell you. What is it, Mama? I also have something to tell you. Okay, here it goes. I'm pregnant. Wow, I'm so happy for you. I'm having a brother or a sister. We don't know yet, but it's sure that you're going to have a sibling. What are you gonna tell us? Mama's pregnant. I am so happy for her. I cannot tell my mom like condition. It will stress her out, and I know it's bad for the baby. But I only have one year. Nothing. I just want to ask, should I wear on a party? Oh my Annabelle, you really are now a lady. I will handle everything, okay? Just relax. The party will be right after tomorrow night, so get some rest. We know you are tired from your long trip. I just nod. I lay down in my bed. Great. Mama is having a child. I'm happy with the thought. I'm having a brother, or maybe a sister. But the thought that I will be leaving soon, it is just so hard for me. Ito na naman ako, umiiyak. Wala na ba akong ibang alam kundi ang umiyak? Iyak dito, iyak doon, iyak kahit saan. Hay, sobra nakakapagod na. Bilang na nga lang yung araw at oras ko, ganito ba yung naranasan ko? Wala ba akong karapatang sumaya? Sobra naging masama ba ako para parasahan ako ng ganito? Hi, I just wanna rest. Then the night for the party came. I was wearing a dark blue gown. Actually, parang dress lang talaga siya. Tube kasi siya, tas may details ng diamond sa lining sa dibdib. Tas hanggang sa may hita lang yung haba. Tapos may layer lang ng sitro na abot hanggang sa higa, nagmukhang down. Tapos silver na shoes naman yung suot ko. Then medyo ginawang wavy yung buho ko kasi hindi naman na pwedeng kulutin dahil maikli na. Tapos, light makeup lang yung nilagay sa akin. Para kadlakan lang kami nila mama at papa. Nag-welcome ng guest. Tapos pinapakilala nila ako sa mga business partners nila. Nung napagod na ako, nagpaalam muna akong kukuha ng inumin. Pero umupo muna ako. Ang sakit na kasi ng paa ko kakalakan. Kanina pa kami paikot-ikot, tas paulit-ulit lang naman yung ginagawa namin. Kaya gusto ko muna magpahinga. Mahaba pa naman yung gabi. Hindi ko na rin naman kailan makilala lahat ng business partners nila. Busy ako sa pagmamasid sa paligid nang maramdaman kong may umupo sa tabi ko. Hey, kumusta? 
Nasyak ako na makita ko siya dito. Anong ginagawa mo dito? Don't you know? Isa na ako sa mga business partners ng papa mo. Seriously, Paul? Yup. Si Paul Lopez Jr. Ang taong nasa tabi ko ngayon. Mukha ba siya nagbibiro? Para naman makakapunta dito kung hindi, di ba? Yeah, but... Shh, it's okay. Kung hindi ka pa rin naniniwala, hindi naman kita masisisi. But... Shh! I'm doing this for you. Pagkasabi niya noon, ganitian niya lamang ako. Saka naglakad na paalis. Hindi ko siya naintindihan sa part na yun. Gumagawa daw siya noon para sa akin? Ha? Bakit? Hindi ko na lang pinansin yung sinabi na pumunta na ako sa parents ko. Kasi baka hinahanap nila ako. Nakapagpahinga na rin naman ako eh. Annabelle, there you are. Mama said, I wanted to meet someone. Nagulat ako na nasarap ko na si Paul. This is Mr. Lopez, our youngest business partner. Remember Alin Cora? He is our son. Yes, Mama. I met him when I was in the Philippines. That's good. Then I will go first. Enjoy its other company, okay? Kaya pala wala ka na sa restaurant nang matagal. Andito ka na pala sa States? Sorry, hindi ko expected to. That night isn't over yet, Annabelle. Sabi niya sa kamarisa naman. Ang weird niya ngayon. Annabelle, can you come over here? Mama said. Pumunta naman ako. What is it, Mama? Your papa is going to announce something. We need your cooperation tonight. Aha? Uh -huh. I don't get you, Mama. Just remember this, Annabelle. We are doing this for you. Baka pa man ako sa magot, tinawag na ni Papa yung pangalan ko at tinabing umakita ka sa stage. Everyone, I wanted to meet my lovely daughter, Annabelle Scott. Please come up here, Anna. Nagpalakpakan yung mga bisita pagkasabi ng pangalan ko, kaya umakit naman ako sa stage. We are here to welcome back our daughter, Annabelle. Nagpalakpakan lahat. But that's not all. Our family is having a new member. My wife, Andrea, is three months pregnant. Mas dalo pa nagpalakpakan ng lahat. But the most important thing is, the engagement of my daughter, Annabelle and her youngest business partner, Mr. Paul Lopez Jr. Mr. Lopez, please come up here. Nagulat ako sa sinabi ni Papa. Hindi ko expected na sasabihin ni Papa yun. Wala silang nabanggit na kahit ano tungkol doon. Bakit? Bakit nila ginagawa to? Pa, what's happening here? I just thought it's a welcome party for me. What's with the engagement thing? Tinanong ko agad si Papa pagkababa namin. We are doing this for you, Annabelle. It is for your future. We want you to be married with someone we know and we are sure that you are in good hands. Papa, I am already 18. Why are you doing this to me? I said and ran out of the party. Umiyak ako habang tumata ko palabas, pero nagulat na lang ko na may humila sa akin. Nakatalikod siya habang hila ko, pero kilala ko kung sino to. Christian? Christian? Nagulat na lang ko na bigla siyang tumigil sa paglalakad. Saka ako niyakap na sobrang higpit, kaya hindi ko makumpirma kung si Christian nga ito. Hindi na kailangan. Yung pakiramdam ng yakap na to, alam kong siya to. Yung masarap na feeling na to, yung warmth, lahat. Alam ko si Christian to. Niyakap ko rin siya na sobrang higpit. God, how I miss this guy. Karan na ba katagal ng huli kami nagyakap? It felt like years. Sobrang namiss ko siya. Akala ko hindi ko na malaramdam ulit tong yakap na to. How I wish I can make the time stop. I miss you. I miss you so much. Please huwag ka nang mawawala ulit sa akin. Sabi niya. I miss you more. I'm sorry. Shh. Don't be. Wala ka namang ginawang masama para mag-sorry ka. Ako nga dapat mag-sorry. Sorry sa mga nasabi ko noon. Sorry kasi hindi ako naniwala sa'yo. Sorry kasi bumitaw ako sa yakap. Shh. Tama na yung sorry ha. I held his face and looked straight into his eyes. Kasi hindi naman ako galit sa'yo. Hindi ko kaya magalit sa'yo. Alam ko rin naman kasalanan ko kung bakit mo nasabi mga bagay na yun na iintindihan kita. Thank you, Annabelle. He kissed my forehead. Ano nga palang ginagawa mo dito? Paano niya na na nandito ako? Valerie and Daniel already told me. Told you what? Alam ko nang may sakit ka. nag siya ng tingin. Sinabi ko naman sa kanila wag nang sabihin sa iba eh. So what do you want, Annabelle? You want me to be surprised when you're already gone? May tumulong duha sa mga mata ni Christian. No, it's not like that. I just don't want to be a burden to all of you. You are not a burden, Annabelle. Always remember that. You are my everything. Thank you, Christian, but I cannot let you. Masasaktan ka lang pag dumating yung time na mawawala na ako. Habang maaga pa, humanap ka na ng ibang mamahalin mo. Ayoko matrap ka sa akin kasi... Stop. Ayoko marinig yan. Ayoko, ayoko. 
Hindi mangyayari yon. Gagawa tayo ng paraan, okay? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya nang wala ka. Umiiyak na siya. Naiyak na rin ako. Shh! Huwag ka nang umiyak, please. Nasasaktan ako. I am sorry. I just cannot afford to lose you. I am willing to do everything. Huwag ka lang mawala sa akin. Hey, hug me. Tumango ako. Oo, Christian. Gagawin natin lahat para gumaling ako. Promise, pipilitin ko. Hindi ko gustong iwan kayo. Does your parents know? Hindi ako sumagot. Kumawala siya sa yakap. You did not tell them yet. Umiling ako. Kailan mo sasabihin? Ayoko na sanang sabihin eh. Buti si mama. Makakasama sa kanya kapag na-stress siya. But they need to know. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Napayo ko ako. Naramdaman ko lang hinawakan niya yung kamay ko. Sasamahan kita. Tayong dalawa magsasabi sa kanina and besides, sila makakatulong sa atin para mahanap ng managaling na doktor. Pero ano kasi Iniisip ko yung about sa engagement. You're worried about the engagement? Tumangwa ako. You think I will agree on that? Gagawin kong lahat para lang mapigilin yung engagement yung yan. I am the one who's gonna marry you. Remember, I'm your hubby, right? I smiled. Yeah, you're my hubby. Always will, always have. Let's go? Saan tayo pupunta? Sa parents mo. Ah, bakit? Sasabihin na natin sa kanila. Hinila niya ako. Teka, hindi ba pwedeng bukas na lang? No, ngayon na natin sasabihin sa kanila. Wala ko nagawa kundi sumunod na lamang sa kanya dahil hilahilan na niya ako. Ah, nakakapagtaka lang, paano niya nalaman ang bahay namin? Andito na kasi kami sa harap ng bahay namin. Hindi ko naman tinuro sa kanya kung saan ang pupunta doon. Pa, paano mo nalaman to? Really, Annabelle? You don't know me that well? Have you forgotten that I'm the son of the owner of LU? Ay, oo nga pala. Sorry. Come on, let's go. Pumasak na kami at nabu muna sa couch sa living room. Kinakabahan na ako. Hindi ko alam paano ko sasabihin kay mama at papa ang kalagayan ko. Nagulat ako nang biglang hawakan ni Christian ang kamay ko. Don't be nervous. Kasama mo ako. Andito ako para sa'yo. Tumango ako sa kahit hinawakan na magpit ang kamay ni Christian. Maya-maya rin naman dumating na si mama at papa. Tumayo kami ni Christian at tinintay namin makarating sila sa harap namin. Where have you been? And who is that young man with you? Tanong ni papa. Mukha na galit siya dahil sa ginawa ko kanina sa party. Can you blame me? Gusto niya ako ipakasal sa hindi ko naman mahal. Pa? Ma? I want you to meet Christian, my boyfriend. Good evening, Mr. and Mrs. Scott. It's nice to meet you. Sabi naman ni Christian. Let's have a seat. Sabi ni Mama kaya naupo kaming lahat. Magkatabi si Mama at Papa sa harap namin. Dalawang couch kasi magkaharapin nandito sa living room namin. Wala ni isa nagsasalita sa amin. Pare-parehas ata kami nagpapakinamdaman. So, what is your business here, young man? Tanong ni Papa kay Christian. Well, I will be blunt, sir. I am totally against the engagement of Annabelle with your business partner. I am willing to be your business partner in order to win your trust for your daughter's hand, sir. Hmm. If you can, then prove. I will, sir. Is that all? Tilingnan ako ni Christian. Sa'yo na kailangan ko nang sabihin. Kumuha muna ako ng lakas ng loob at tuminga ng malalim. Saka ako nagsalita. Ma, pa, I need to tell you something. What is it, sweetie? Malambing ang tanong ni Mama. Tumingin mo na ako Christian sa kaulit nagsalita. I am sick. Saka may tumunong luha sa mga mata ko. You have a fever? Oh, don't worry. You'll be fine. I will call our family doctor to check up on you, alright? Sagot naman ni Mama. Ma, I'm dying. That made them shocked. Don't give that kind of joke to us, Annabelle. It's not funny. Papa said. I wish I'm joking, but I'm not. May tumulong luha sa mga mata ni Mama. Oh, how I hate to see her crying. But, but that's impossible. Hindi makapaniwala si Mama. Si Ma, Papa, tahimik lang nakatitig sa akin. Ma, Pa, I was diagnosed with brain tumor when I was 15. The doctor said it can be taken to medication since it's not fatal. But because Papa and I had a deal that I can come to Philippines, but I won't be receiving any help from you. So that caused me to stop taking my medication. As days passed, I haven't noticed it yet, but the tumor is spreading out already. So the doctor said I already have only one year left. Niyakap nila akong parehas. No, that won't be happening, Annabelle. You are gonna live long, longer than us. No, you can't leave us. Nagpapanik na si Mama. Please, Ma, relax. It will be bad for your condition. We will do everything. I'm sorry, Annabelle. It's my fault. I should have been more considerate. I am sorry. I'm really sorry. Ngayon ko na nakitang umiyak si Papa ng ganito. Can I have some time now? 
I need you by my side, please? Of course, Annabelle. You are our priority now. We cannot lose you. We don't want to lose you. Please be brave. We can overcome this. I nod. We love you, Annabelle. Please don't leave us. Sabi ni Mama. I will do my best, Ma. Pa, just stay by my side. I love you both so much. After the revelation, pinagpahinga na ako ni Mama kasi masama daw sa akin ma-stress. Sinala daw bahala kay Christian, kaya eto, hindi ako mapalagay dito sa kwarto ko. Ano na kayong ginagawa ni Christian? Christian's POV Young man, your name is Christian, right? Yes, sir. Christian Villanueva to be exact, sir. I see. Can I talk to you to my office? Of course, sir. Let's go. Follow me. Bigla akong kinabahan. What are we talking about? I hope it's good. 